नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में और इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर देखते हैं वन डे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं अगर एसएससी की यूपी ट्रिपल एस की स्टेट पीसीएस की यूपी पीसीएस की बीपीएससी की या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की या फिर किसी भी एसएससी एग्जाम की बैंकिंग पीओ या किसी भी वन डे एग्जाम की चाहे वो पुलिस एग्जाम हो चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो चाहे वो यूपी ट्रिपल एस का एग्जाम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली करंट अफेयर डेली की डेली जरूर देख लिया करिए और इसकी पी बिल्कुल जो है हम फ्री दे रहे हैं स्टडी फॉर एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगी आप जो है टेलीग्राम में डायरेक्टली स्टडी अंडर स्कोर फॉर एग्जाम्स करके जो है चैनल को खोल सकते हैं ये इसका एड्रेस है इसमें आपको डेली की डेली पीडीएफ फ्री में दी जाती है तो पहले आप वीडियो देख लिया करिए फिर उसके जो है 24 घंटे बाद यहाँ पे पीडीएफ पोस्ट कर दी जाती है आप उससे देख लीजिए देखिए डेली डेली करते हैं हम ये आप चाहें तो देखिए दिखा भी सकता हूँ देखिए पहले ये करंट अफेयर आई ठीक है ये देखिए तीस तारीख का ये करंट अफेयर आया उससे पहले उसका जो है पी आ गया ऐसे ही डेली का डेली हम यहाँ पे पीडीएफ दे रहे हैं उनतीस तारीख का ये पीडीएफ है पूरे करंट अफेयर के 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं जो पूरे दिन के करंट अफेयर को कवर कर देते हैं वन डे एग्जाम्स के लिए बेस्ट सीरीज है ये ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है इसमें अगर आपने ये वाला करंट अफेयर डेली देख लिया तो इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है इसके साथ साथ आप वीडियो के साथ साथ इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारी पी फ्री में पाने के लिए ऑल द बेस्ट है जय हेलो दोस्तों स्टडी फॉर एग्जाम्स में आपका स्वागत है मैं अजय मीना आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया लेसन सात फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स आज का मेन टॉपिक अगर हम बात करें तो वो रहेगा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 और साथ ही साथ हम देखेंगे मोबाइल मार्केट पूरे वर्ल्ड वाइड की कौन सी कंट्री की जो है मोबाइल मार्केट सबसे बड़ी है और कौन सी कंपनी नंबर वन रही है अब यहाँ पर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तो देखिए रिसेंटली कैलकटा में या फिर आप कोलकाता कह लीजिए मातला अभियान नाम से एक एक्सरसाइज जो है कंडक्ट कराई गई थी या फिर कह सकते हैं आप संचालित कराई गई थी वो किसके द्वारा कराई गई थी आपको बताना है ऑप्शंस आपके गिवन है करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है इंडियन नेवी देखिए रिसेंटली अभी पाँच दिन की जो है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है जिसको आप कहेंगे तटीय सुरक्षा जो है अभ्यास जो है किया गया है जिसका नाम रखा गया मातला अभियान इसका मातला अभियान नाम रखा गया क्योंकि वहाँ पर एक रिवर है मातला रिवर नाम से मातला नाम है उसका तो उसी के नाम पर जो है इस इवेंट का नाम या फिर इस एक्सरसाइज का नाम जो है रखा गया कहाँ पर था ये सुंदरबन रीजन में जो कि कैलकाटा में है और इसका एम क्या था इसका मेन मकसद ये था कि अवेयर कराना जो लोकल कम्युनिटी है उनको कोस्टल सिक्योरिटी के साथ कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में उनको जागरूक करना और साथ ही साथ नेविगेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब कि नौ वाहन जटिलताओं को जो है समझना सुंदरबल डेंटा वाटर्स में अब यहाँ पर हमारे लिए मेन जानना क्या है इसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड में हम क्या जानेंगे इंडियन नेवी के बारे में इंडियन नेवी की शुरुआत हुई थी 1934 इनका मोटो क्या है कि जल के स्वामी हमारे लिए शुभ हो मतलब कि मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ अगर हम बात करें वो है एडमायरल करमबीर सिंह ठीक ये बात हुई इंडियन नेवी की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रिसेंटली अभी थर्टी फोर्थ सूरजगंज सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है सूरज कुंड हरियाणा में जो है कराया गया है वो किसके द्वारा जो है उसका उद्घाटन हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना है ऑप्शन आपको गिवन है करेक्ट आंसर की बात करें तो वह रामनाथ कोविंद जो हमारे इंडिया के प्रेजिडेंट हैं तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस मेला की तो ये ऑर्गेनाइज किया है गया जो कि सूरज कुंड मेला अथॉरिटी के द्वारा और हरियाणा टूरिज्म के द्वारा ये दोनों ने कोलेबोरेट किया किसके साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के साथ टूरिज्म टेक्सटाइल्स कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ठीक अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की तो इनका मेन मकसद क्या था इस इवेंट का बेसिकली प्रमोट करना चाहते हैं अपने हैंडीक्राफ्ट्स को और रूरल क्राफ्ट जो है आर्ट है और साथ में जो कंट्री का जो कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहते थे और साथ ही साथ जो ऑल्सो टू ब्रिंग आवर कंट्रीज हेरिटेज अमंग न्यू जनरेशन मतलब जो हमारी पीढ़ियों से जो आर्ट है कला चली आ रही है उसको आने वाली नई जनरेशन के सामने जो है प्रस्तुत करना चाहते थे या फिर उनके सामने प्रमोट करना चाहते हैं ठीक तो ये उनका हो गया मेन एम अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन से जो कंट्री है उसने रिसेंटली जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं उनका एक्सपोर्ट जो है बंद कर दिया है यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन आपके गिवन है करेक्ट आंसर है आपका इंडिया देखिए जो आपके मास्क है जो मास्क जो है बेसिकली वो बैन किए गए हैं यहाँ पर मेन रीज़न क्या है जो ये मास्क है बताया जा रहा है जो कोरोना वायरस जो अब धीरे धीरे फैलता जा रहा है जगह जगह तो उसके चक्कर में हमारे इंडिया में जो है मास्क की डिमांड एकदम से बहुत बढ़ सकती है तो यहाँ पर इसलिए यहाँ से इंडिया से जो है मास्क का एक्सपोर्ट जो है पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है क्योंकि इंडिया
ठीक अब यहां पर अगर हम बात करें एक्सपोर्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लाइक आपके क्लोथिंग हो गए और मास्क हो गए जो कि लोगों को बचाते हैं एयरबोर्न पार्टिकल से जो हवा में प्रदूषित पार्टिकल होते हैं उससे हमें बचाते हैं जैसे कि आपका एन ट्वेंटी एन नाइन्टी फाइव ये एन नाइन्टी फाइव मास्क कौन से होते हैं वो आप अगर कमेंट डाउन करके बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एन नाइन्टी फाइव मास्क के बारे में आप नीचे बताइए तो ये जो है सारे बैन किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आगे बात करते हैं देखिए रिसेंटली अभी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबमिट जो है ट्वेंटी ट्वेंटी न्यू डेली में हुआ इसका उद्घाटन किसने किया वो आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो वो है ए प्रकाश जावेडकर ठीक और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं देखिए जो सबमिट है ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया ये करवाया गया द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट तेरी जिसको बोलते हैं उसके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि स्पेशलाइज है किस चीज़ में इस ये सक्षम किस चीज़ में है फील्ड्स ऑफ एनर्जी में और फोकस क्या था इस मेन इस इवेंट का तो अगर हम बात करें सबमिट का तो एनर्जी फ्यूचर रोड मैप ठीक और अगर हम यहाँ पर बात करें प्रकाश जावेडकर की वो कौन है तो अगर हम मैं आपको बताऊँ तो वो है यूनियन मिनिस्टर हैं वो किसके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ठीक ये आपको जाना ज़रूरी था और इन्होंने जो है अभी जो उद्घाटन ये जो किया है सबमिट का ये तीन दिन लंबा जो है सबमिट रहा है और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी वो अभी जानते हैं देखिए सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या होता है वो होती है थीम जानना किसी भी इवेंट की तो इसकी थीम क्या थी टूवर्ड्स ट्वेंटी थर्टी गोल्स मेकिंग द डिकेट काउंट ठीक आगे बात करते हैं ये जो सबमिट हुआ रिसेंटली ये बिकम अ की पॉइंट फॉर ग्लोबल लीडर्स टू कन्वीन ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द क्लाइमेट इश्यू सो जितने भी आपके कॉमनवेल्थ uh, में जो आप कॉमनवेल्थ आपको पता होगा कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो सारी की सारी जगह पार्ट लेती हैं यहाँ पर बात करी गई है जो ये सबमिट था इसमें इंपॉर्टेंट जो ग्लोबल लीडर्स थे वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पर आए और उन्होंने क्लाइमेट इशू से रिगार्डिंग यहाँ पर बात करी जिससे कि वो कॉमन एक सोल्यूशन निकाल पाए और साथ ही साथ विल एड्रेस द ब्रॉड थीम्स ऑफ सर्कुलर इकनॉमी ठीक है यहाँ पर एड्रेस करेंगे वो एक, जो आपके थीम्स हैं किस किस की इकोनॉमी की पानी से रिलेटेड एनर्जी से रिलेटेड इंडस्ट्री ट्रांजिशन से रिलेटेड और आपके ई मोबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो देखिए इसकी ड्यूरिंग द सबमिट प्रोफेस जो प्रोफेसर जेफरी डेविड्स थे सेश बोले जी सेश बोल लेते हैं हम इसको जेफरी डेविड सेश जो थे जो कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड डायरेक्टर भी हैं सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वॉज ऑनर्ड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड तो आपको याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड जो है 2020 में अभी दिल्ली में जो है किसको दिया गया प्रोफेसर जेफरी डेविड को ठीक है आगे बात करते हैं देखिए जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने रिपोर्ट जो है रिलीज करी जिसमें बताया गया जो कि उसका नाम क्या है टूवर्ड्स अ लो कार्बन स्टील सेक्टर इसका नाम तो ये है कि टूवर्ड्स अ लो कार्बन स्टील सेक्टर लेकिन इस तेरी के थ्रू जो बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो आने वाले टाइम में स्टील की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है करीबन 837 मिलियन टन्स जो है अब स्टील की डिमांड हो जाएगी ठीक उसकी वजह से क्या होगा जो आपका आने वाले टाइम में जो पोल्यूशन है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उससे निकलता है स्टील के दौरान प्रोसेस में तो वो एमिशन जो है छः मिलियन टन जो है बढ़ने वाले हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की रिपोर्ट बनाई गई एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन के कमीशन के द्वारा एटीसी टी विच इज़ द रिसर्च प्लेटफॉर्म बेस्ड इन तेरी ठीक है ये एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है तेरी में और दिल्ली में आगे बात करते हैं ये जो एयर क्वालिटी है इसको इम्प्रूव करने की बात करी गई यहाँ पर जो तेरी है उसने बात करी कि अलॉन्ग विद द स्विस एजेंसी के साथ फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन एस डी हैव लॉन्च क्लीन एयर प्रोजेक्ट ये इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है क्लीन एयर प्रोजेक्ट इन फोर्स इंडियन सिटीज चार सिटीज में जो है ये क्लीन एयर प्रोजेक्ट जो है यहां पर लगाया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी सिटीज है उत्तर प्रदेश ठीक है उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर और आपके साथ ही साथ महाराष्ट्र के पूना और नासिक ठीक है दो स्टेट है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र लेकिन उनकी सिटीज कौन कौन सी लखनऊ और कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पूना और नासिक जो कि महाराष्ट्र में है अब जान लेते हैं हम एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के बारे में जिसको तेरी कहते हैं इसकी शुरुआत हुई थी या फिर इसका गठन हुआ था उन्नीस में फाउंडर है दरबारी एस सेठ हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू डेली में और इसके डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कौन से स्टेट में जो है नर्मदा महोत्सव 2020 जो है सेलिब्रेट किया गया था करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश <coughs> यहां पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है कंडक्ट करा एक अमर कं
ट्वेंटी ट्वेंटी इकतीस जनवरी से दो जनवरी फेबररी तक ये जो है तीन दिन का आपका इवेंट था और इस महोत्सव में क्या था यहाँ पर अगर हम बात करें देखिए नर्मदा की पहले बात कर लेते हैं अमरकंटक जगह है ठीक है मध्य प्रदेश में वहाँ पर ये इवेंट हुआ था ड्यूरिंग नर्मदा जयंती के टाइम नर्मदा जयंती के टाइम जो है इवेंट करा गया नर्मदा के बारे में अगर हम बात करें नर्मदा एक मेजर सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर की और खेती बाड़ी की भी और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी भी एक मेजर सोर्स है मध्य प्रदेश और गुजरात में ठीक अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस तीन दिन के सेलिब्रेशन में एक दिन जो है स्पेशली रिजर्व रखा गया फॉर ऑल वुमेन एक्टिविटीज़ ठीक है जितनी भी वुमेन एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए एक दिन स्पेशली रिजर्व रखा गया किस थीम के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ठीक है ये स्पेशल यहाँ पर थीम के लिए एक दिन रिजर्व रखा जाता है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया थोड़ा सा हटके नेक्स्ट बात करते हैं कौन से नेशन में रिसेंटली जो विच नेशन रिसेंटली एडमिटेड किस कौन से नेशन को जो है रिसेंटली अभी एडमिट किया गया है कॉमनवेल्थ फैमिली में और वो अब कॉमनवेल्थ फैमिली का फिफ्टी फोर्थ मेंबर जो है बन गया है कॉमनवेल्थ फैमिली क्या होती है मैंने आपको रिसेंटली भी बताया था अब यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर आपका मालदीव डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट है इब्राहम मोहम्मद सोली जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स के उन्होंने अनाउंस किया कि मालदीव्स अगेन फिर से एक बार जो है मेंबर बन गया है कॉमनवेल्थ फैमिली का कॉमनवेल्थ फैमिली मैंने आपको बताया ये क्या हुआ है आ, क्या होता है और मालदीव्स जो है ज्वाइन कर रहा है कॉमनवेल्थ जो है इसने नाइन्टी में एटी में जो है ज्वाइन किया था इसको और अपनी मेम्बरशिप इसने वापस ली थी दो में अब वो रीज़न हमें गिवन नहीं है किसके द्वारा ली गई थी आपको देखना है वो है प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन के द्वारा जो है इन्होंने अपनी कॉमनवेल्थ फैमिली से जो है मेंबरशिप अपनी वापस ले ली थी 2016 में अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में जिससे कि और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको कॉमनवेल्थ फैमिली का देखिए चौवन कंट्रीज होती है कॉमनवेल्थ में ठीक है जिसमें इन अफ्रीका एशिया और अमेरिकन और यूरोप और पैसेफिक के ठीक यहाँ पर कॉमनवेल्थ कंट्री की अगर हम बात करें वो डाइवर्स उनकी कोई रेंज बहुत अलग है जैसे कि आप बात कर सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सबसे छोटी सबसे अमीर और सबसे पूरेस्ट कंट्रीज भी जो हैं इसमें पार्ट है इसकी थीम की अगर हम बात करते हैं 2020 की तो देखिए थीम क्या है द थीम फॉर द ट्वेंटी कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग फॉर कॉमनवेल्थ डे इज डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ये एक इंपॉर्टेंट थीम थी फाउंड अगर इसकी बात करें इसकी शुरुआत कब हुई तो वो ही थी 11 दिसंबर 1931 में फाउंडर कौन है पार्लियामेंट ऑफ द यूके और हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में ये आपका पूरा का पूरा जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया वो प्योर हिंदी में आपको इसकी जो लेसन की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर जो है मिल जाएगी नेक्स्ट बात करते हैं कौन से नेशन में अभी जो जो वो डिक्लेयर कर दिया है कौन सा नेशन जो कि लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बन गया है तो ऑप्शंस हैं अगर आपके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है चाइना इंडिया आप सोच रहे होंगे लेकिन करेक्ट आंसर चाइना है चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट के नाम पे अगर हम यहाँ पर बात करें रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है रिलीज की गई किसके द्वारा काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा मार्केट मॉनिटर सर्विस रिपोर्ट इसमें बताया गया जो इंडिया है उसने अब यूनाइटेड स्टेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है पहली बार कि वो अब वो सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बन गई है वर्ल्ड में ठीक है यूएस को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं अब यूएस को पीछे छोड़ा है तो यूएस के बारे में जान लेते हैं यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन डी प्रेजिडेंट है वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप सबको पता है और करेंसी यू डॉलर ईजी सी बात है सबको पता ही होगी यू के बारे में कंट्री की रैंकिंग अगर हम बात करें मोबाइल मार्केट के हिसाब से तो फर्स्ट पे चाइना है सेकंड पे इंडिया है थर्ड पे आपका यू है और अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन शिपमेंट मार्केट शेयर रैंक के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो शेयर है वो है जाओमी का जो कि रेडमी भी बोलते हैं आप सेकेंड पर आते हैं आपका सैमसंग थर्ड वीवो फोर्थ रियल फिफ्थ ओपो एप्पल वालों का नाम कहीं दूर तक भी नहीं है आगे बात करते हैं कौन से नेशन ने जो है रिसेंटली चार एम साइन किए हैं एम आपको पता है ये मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये साइन किए हैं कौन से नेशन के साथ इंडिया के साथ अब वो कौन सा नेशन है दूसरे वाला जिसने साइन किया वो आपको बताना है किस लिए टू एस्टेब्लिश अड्डू टूरिज्म जोन अगर जिसको पता है अड्डू कहाँ पर है तो उसको आंसर भी पता होगा अगर आंसर की बात करें तो वो भी मालदीव सी है मालदीव्स ने जो है चार वैसे टोटल तो है अगर हम बात करें पांच जो है एम साइन किए हैं लेकिन चार एक साथ साइन किए गए पांच वाला था अभी देख लेते हैं देखिए इंडिया और मालदीव्स ने साइन किए पांच एम ओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस लिए एक एस्टेब्लिश करने के लिए अड्डू टूरिज्म जोन अड्डू एक अगर हम बात करें यहाँ पर आई एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है मालदीव्स में जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे करीबन एक से दो दर्जन जो है यहाँ पर आईलैंड्स बताए जाते हैं पांच आइलैंड्स की यहाँ पर बात
बॉटल्ड वाटर प्लांट यहाँ पर एक बात की गई है सिक्स एक और एमओयू जो है यहाँ पर साइन हुआ है जिसमें बात की गई है बॉटल्ड वाटर प्लांट की वो कहाँ पर होगा होरा फुशी में ठीक है जो कि एक इनहेबिटेड आइलैंड है एक मालदीव्स में ही इसके लिए भी जो है एमओयू साइन हुआ है तो टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें तो चार नहीं इसको पाँच कर लीजिएगा टोटल अगर हम बात करें तो ओवरऑल छः जो है एम साइन हुए पाँच एक साथ हुए आडू टूरिज्म जोन बनाने के लिए और एक एडिशनल साइन हुआ था बॉटल्ड वाटर प्लांट बनाने के लिए होरा फुशी में नेक्स्ट बात करते हैं ये छः के छः प्रोजेक्ट हैं ये ग्रांट किए जाएंगे अंडर इंडियाज हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम एच ठीक है और इस एम की अगर हम बात करते हैं ये साइन किसके द्वारा किए गए थे एक तो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया स्वंजय सुधीर और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स अब्दुल्ला शाहिद एंड अद्दू सिटी काउंसिल ती यहाँ पर कौन कौन से लोग हो गए इंडिया की तरफ से हो गए आपके संजय सुधीर और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो कि अब्दुल्ला शाहिद और अद्दू सिटी काउंसिल ये सारे जो थे लोग इन्वॉल्व थे इस एम को साइन करने में अब यहाँ पर जान लीजिए मालदीव्स के बारे में दो क्वेश्चन हो गए आज के लेसन में मालदीव्स के बारे में तो यहाँ पर कैपिटल है माले या फिर आप मेल कह लीजिए करेंसी है मालदीवियन रूफिया कॉन्टिनेंट है एशिया और प्रेसिडेंट यहां पर है इब्राहिम मोहम्मद सोली नेक्स्ट बात करते हैं कौन किसको इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ पैरालिम्पिक कमेटी ऑफ इंडिया पैरालिम्पिक कमेटी जो है इंडिया की उसके लिए किसको इलेक्ट किया गया है आंसर है आपका दीपा मलिक दीपा मलिक ने जो है रिसेंटली पहले जो अपने टाइम एक सिल्वर मेडल जीता था शॉर्ट पुट एफ इवेंट में दो रियो पैरालंपिक में ठीक है दो का जो रियो ओलंपिक था वहां पर जो है इन्होंने शॉर्ट पुट के में सिल्वर मेडल जीता था और उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया और साथ में साथ राजी जो राजीव गांधी खेल रतन अवार्ड है उनसे भी इनको नवाजा जा चुका है ठीक अब ये जो है यहाँ पर अगर इनकी बात करें तो अब वो जो है प्रेसिडेंट बन गए पैरालिम्पिक कमेटी इंडिया की और जो ऑप्शन आपको यहाँ पर सारे गिवन थे करमवेंद्र चौधरी इन सब की अगर हम बात करें तो वो सारे नाम यहाँ पर गिवन है ठीक है नेम ऑफ द पोस्ट नेम ऑफ द इलेक्टेड कैंडिडेट सो ये सारे के सारे जो आपको पैरालिम्पिक की मैं बात कर रहा हूँ तो उस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर प्रेजिडेंट कौन है दीपा मलिक वाइस प्रेजिडेंट है कावेंद्र चौधरी शशि रंजन प्रसाद सिंह सेक्रेटरी जनरल है गुलशरण सिंह ज्वाइंट सेक्रेटेरियस है नाले नंद किशोर बाबूराव और कांतिलाल परमार ट्रेजरर है मिस्टर एम महादेवा ठीक नेक्स्ट बात करते हैं कौन बने हैं चेयरमैन कोल इंडिया लिमिटेड के यहाँ पर करेक्ट आंसर है प्रमोद अग्रवाल और बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो देखिए जो अतुल सोपती हैं वो चेयरमैन हैं भेल के और जो एम आर कुमार हैं वो चेयरमैन है एल के लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के और अगर हम बात करें मनोज जैन की वो एक गेल कंपनी जो है गवर्नमेंट की उसके चेयरमैन है ठीक है ये सारे के सारे चेयरमैन हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के मैंने आपको बता दिया अतुल भेल के और बाकी जो आपके एमआर कुमार है वो एल के और मनोज जैन गेल के तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की छोटा सा यहाँ पर है हेडक्वार्टर जाना जरूरी वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी उन्नीस में नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है कब ऑब्जर्व किया गया था और कब मनाया जाता है अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं वैसे करेक्ट आंसर आपका है सेकेंड फेबररी ठीक है जो सेकेंड फेबररी 2020 को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ऑब्जर्व किया गया किस किस लिए टू एप्रे टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड टू कंजर्व द वेटलैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी आपके वेटलैंड हैं पूरी दुनिया में उनको कंजर्व करा जाए और उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके और इसकी थीम क्या थी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी तो ये लेसन यहाँ पर अब खत्म होता है कैसा लगा आपको लेसन जरूर नीचे कमेंट ऑन करके बताएगा लेसन खत्म करते हैं रात को आज ही 10 से 12 बीच 10 से 12 बजे के बीच आपको कल के जो करंट अफेयर्स है वो भी मिल जाएंगे ये लेसन थोड़ा सा लेट हो गया था और अभी थोड़ी देर बाद आपको एक पाँच से छः के बीच में आपको एक वीडियो मिलेगी पॉलिटी के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर्स हैं उनकी सीरीज शुरू कर रहे हैं तो उसका पहला पार्ट आपको भी पाँच से छः के बीच में मिल जाएगा लेसन खत्म करते हैं थैंक यू